photo sensitization and photo sensitized reactions in some photochemical process reaction between photo insensitive reactants is brought about by the presence of a foreign inert substance called a photosensitizer adhaidu chila photochemical process ee photosensitive reactants inde edayil reaction nadakkanengil chila foreign inert substance inde presence venu idineyana photosensitizer ennu parayunnathu when the photosensitizer absorbs light energy such reaction is called photosensitization inganeyulla reaction eyanu nammal photosensitized reaction ennu parayunnathu sensitizer light ne absorb cheyyundu nu vicharichittu directly reaction il involve cheyunnilla it acts as a light energy carrier and light energy ne reactant molecule ne transfer cheyum through collision aanu അപ്പം റിയാക്ടൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇറങ്ങും ഇൻ എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ്സ് എ ഡോണർ ആറ്റം ആൻഡ് ആൻ ആസെപ്റ്റർ ആറ്റം രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡോണറും ഒന്ന് ആസെപ്റ്ററും ഡോണറിന് ഡി എന്നും ആസെപ്റ്ററിന് എ എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോണർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിറ്റൈസർ അപ്പം ഈ D absorbs light energy and undergo transmission to its singlet excited state D1. That is D plus H nu gives D1. E D absorb uh, light energy and absorb it. That is the singlet excited state title D1. E D1 in the system crossing not a meter. D1 ഡിവണ്ണിൻ്റെ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഈ ഡി ത്രീ ഇതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എനർജി ആസെപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ഏക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആസെപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് എ ത്രീ എന്നിട്ട് ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആസെപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായ ഡി ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മാറും ഈ ഡി ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മാറി ഡിയാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എ ത്രീ ആണ് ഇത് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ഒരു നാച്ചുറൽ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ സെൻസിറ്റൈസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫുഡ് സി ഒ ടു ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഈ സി ഒ ടു ആൻഡ് വാട്ടർ സോളാർ എനർജിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അതിന് പകരം ലീഫിലുള്ള ഗ്രീൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആയ ക്ലോറോഫിൽ ലൈറ്റ് എനർജിനെ റേഡിയേഷൻ ലൈറ്റ് എനർജി റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും എന്നിട്ട് എനർജി റിയാക്ടൻ്റ് മോളിക്യൂൾസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ അപ്പം സെൻസിറ്റൈസറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റൈസ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ടു ആറ്റംസ് ഇവിടെ മോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രജനെ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ റേഡിയേഷൻ നടത്തിയാൽ അത് മോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ റേഡിയേഷൻ നടത്തിയാൽ ഒരിക്കലും മോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ മെർക്കുറി വേപ്പർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ സെൻസിറ്റൈസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി വേപ്പർ ആണ് ഇനി തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റൈസ്ഡ് ഐസോമറൈസേഷൻ ഓഫ് സിസ് ബ്യൂട്ട് ട്യൂ ഇൻ ടു ട്രാൻസ് ബ്യൂട്ടൂ ഇൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ ഇറേഡിയേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ്ലി സിസ് ബ്യൂട്ടൂവിനെ ട്രാൻസ് ബ്യൂട്ടൂവിനായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ എസ് ഒ ടു ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ റേഡിയേഷൻ നടത്തിയാൽ ആണ് ട്രാൻസ് ബ്യൂട്ടൂവിനായിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഹിയർ എസ് ഒ ടു ആണ് സെൻസിറ്റൈസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ ടോപ്പിക